gli afidi, vedi, li mangiano le foglie, povere rose. Mamma, io ti ho trovato questi, poi domani te li sistemo in qualche modo, va bene? Mi Grazie, qua, eh? Chi è? Manuel, dimmi, ma voi come state? Va bene, arrivo lì, sto arrivando lì. Che è successo? Manuel ha fatto un incidente e è al pronto soccorso e devo andare lì, devo andare lì. Ma come Manuel è al pronto soccorso? Ma che... Speriamo che non sia grave, che dici? Buongiorno, mi, mi scusi, dovrebbero esserci due ragazzi giovani con una bambina piccola, se mica dove li posso trovare? Sì, guardi, sono lì in attesa. Ah, gra grazie mille, mi scusi, eh. eh, mi scusi. Ragazzi, certo che veramente, cioè, non so, vi siete fatti male, vi siete fatto male, eh? No, solo io, ma è poca roba. Sì. Prof, è colpa mia, mi sono distratto, non ho dato la precedenza. Ma voi stavate in tre in moto? No, stavo nella macchina che mi ha prestato mio padre. Ah, bene, bene. Almeno tua madre l'hai chiamata? Mm -hmm, sì. Eh. E la famiglia fidataria, lo sa? Sì, stanno arrivando. Può parlarci lei con loro, prof. Sì, va bene. Ciao, piccola. Che succederà adesso con Lilli? Eh, eh, non lo so, Nina. Eh, affrontiamo una cosa per volta, no? Siamo qua. Eccoli. Ci parlo io con loro. Eccoci. È eh, tutto bene. La bambina non si è fatta assolutamente nulla. È sicuro? Sì, sì, assolutamente. Io non ho capito, ma chi guidava la macchina? Eh, guidava Manuel, che è il fidanzato di Nina, è lui. Scusate, è stata la mia idea, volevo far un giro in macchina. Sì, Manuel, fai una cosa, mi prendi un caffè per cortesia che ci parlo io con loro? Sì. Eh? Dai, prendimi questo caffè. Ecco, è affranto, naturalmente il senso di colpa è grandissimo. Professore, mi scusi, ma prima voglio vedere la bambina. Certo, sì, certo. Ehi, dimmi, amore. Ti sei fatta male? Sicura? Che è successo? Niente, sono andata a sbattere. Sei andata a sbattere? Ma scusa, tu mi hai detto che avevi detto a mamma. Ma no, non mi ha detto niente. Ti ho scritto un messaggio. Ma no, non mi è arrivato nessun messaggio. Andiamo subito al pronto soccorso. Ci forza. sono appena stato al pronto soccorso. Sì, sì c'era anch'io. Eh, mo sono stanco e voglio andare a dormire. Che cosa è successo, Dante? Niente, che succede? Niente, ho fatto un piccolo incidente. Un piccolo incidente? Fammi finire, c'era anche Nina con la bambina in macchina, ma nessuno si è fatto male, stanno tutti bene, tutto a posto. Dai. E' mm. Nicola. Ah. Pronto? Pronto, Anita? Senti, mi hanno chiamato i vigili. Manuel, come sta? Sta bene? Eh sì, sta bene, sta bene. Ma mi hanno detto che c'era una bambina a bordo. Chi è? Guarda, Nicola, io non lo so, so poco di questa storia. Sto cercando di capirci qualcosa, però eh, con Manuel è un po' simile, praticamente. Dante? Pronto, Anita, ci sei? Eh, scusami. No, dimmi, dimmi. Professore, mm. ma perché non potevamo vederci normalmente a scuola e ci dobbiamo vedere qua? E perché non potevamo? Ma mi devo preoccupare. No, non ti devi preoccupare, io voglio soltanto presentare una persona. Eccolo qua. Pantera! Eh. Ciao! Ciao, Dante! Vieni, vieni. Posso, scusi? Prego. Come stai? Io bene. Eh, ti presento il signor Pantera. Piacere. E tu devi essere Mimmo. Sì. Eh, lui lavora in polizia. Eh. Dai, sediamoci un attimo. Mimmo, sed un attimo solo. Sediamoci. E eh, dai. Oh. Dante mi ha detto che il molosso l'ha messo sotto. Tu che sai? È vero che gestisce ancora il giro da dentro? Mi state chiedendo di fare l'infame? No, solo di raccontarmi quello che hai visto. Eh, qualche nome, qualche indirizzo. Non esiste proprio. Io queste cose non le faccio. Mimmo, se tu collabori con la polizia, il giudice può tenerne conto e magari ti dà uno sconto di pena, no? Io la spia non l'ho mai fatta. E mai la farò. Meglio la cabeza. E ammazzare una persona? È meglio quello quello? È meglio ammazzare una persona? Ma che state dicendo, professore? Il tizio con cui dividi la stanza non vuole far ammazzare uno che va a letto con sua moglie. Ma chi gliel'ha detto? Ma non ti preoccupare. Ma non io, vai. Eh. No. Stiamo a sentire a me, ragazzi. Tu stai in quello che in gergo viene chiamata una situazione di merda. Eh. Se ti hanno chiesto di ammazzare uno, lo sapevo come va a finire. Che poi ammazzano te. Solo perché hai visto o hai sentito troppo. E tu vuoi morire da stronzo? No, non voglio. Bravo. Ma io non parlo. Mi morto, mi. 
Mi piace il pischello, da. Però dammi un po' di tempo. Raga, comunque stasera c'è una festa al bella balla da paura, perché uno dei quinta si sposa che ha messo incinta una. Ci andiamo? Certo che sì. No, io non vengo. Perché? Perché non mi va. Mamma mia. Scusate ragazzi, Luna, puoi venire un attimo con me? Devo farti vedere degli errori che hai fatto in un compito? Sì. Arrivederci, però. A dodo. Mina, ti prego, basta con sto silenzio, mi sta a mandare manicomio. Ti devo dire, mi sento una merda, è un miracolo che lei non si è fatta niente. Ho capito, ma è colpa mia, non è colpa tua. Infatti ce l'ho anche con te. Ragazzi, allora va un po' meglio? Eh? No, uno schifo, prof. Mi hanno poi convocato i servizi sociali. Ma quando? Oggi pomeriggio. Chiedi scusa di che hai capito di aver sbagliato? Eh? È la verità, sto malissimo. Eh, lo so, lo so. Dai. Braccio, eh. Quando succedono quelle cose, e purtroppo succedono a tutte, non bisogna credere che sia colpa nostra. Bisogna poi subito reagire, rimettersi in gioco. Altrimenti poi subentra la paura e ti blocchi. Sì, ma che vuol dire che succedono a tutte? Cioè, è successo anche a lei? Certo. Prima o poi c'è sempre uno stronzo che ti mette le mani addosso sentendosi autorizzato semplicemente perché hai indossato una gonna o una magliettina corta. E quindi? E quindi? Adesso non è che devi smettere di vestirti come ti pare o di essere te stessa e di andare a ballare. Mm? Anzi, facciamo così. Ci vengo anch'io stasera. Ci andiamo insieme. Mm? Grazie. Scusa, ti posso dire una cosa? Sì. Ma chi cazzo ti ha autorizzato a dire tutto a tuo padre? Mi sono autorizzato io. Perché questa situazione incomincia a farmi paura. Che gli ha detto l'amico di papà? Che non sono un infame. Cioè gli ha detto di no? No. Ma sei scemo? Ma come cazzo ne esce adesso? Non lo so. So solo che con le guardie non ci parli. Proprio una cosa che non si fa, io non, non ci riesco proprio. Ricordo dove ti ho portato sta regola. Mimmo, io non ti voglio fare la ramanzina, ma capisci che questa è la tua occasione, niente più sbarre, niente prigione, potresti fare quello che ti va, anche con me. Andare in giro, andare a un concerto, sì, mangiare... Sì, lo so. E allora? Ci ho pensato. Ma? Ma non posso. Mi dispiace, Simone. Atque, Benignus e De Brome, Quadrimum, Sabina. Ma come Sabina? Sabina, no? Sabina. Vabbè, presto stiamo là, un accentino, più o meno. Ma come più o meno? Eh, la povera Euterpe, povera Euterpe, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Raia, tu. Eh? Sai chi è Euterpe? È un... Non so che sia. Eh, infatti sei ignorante. Euterpe è la musa, no? Della poesia, della musica. Sì, comunque sarebbe suonata, prof, non per di però. Posso, collega? Sì, vieni, vieni. Te li lascio molto volentieri. Eh, mi devo riprendere da questo abisso di ignoranza, proprio un'ignoranza che ignora perfino se stessa. <ride> Ma che gli avete fatto? Niente, sono giorni che ci sta a fare la testa così con Orazio che strazio. No, Orazio non è affatto uno strazio. Il suo Carpe Diem è uno dei suoi versi più famosi. Il tempo della vita è breve, cogli l'attimo. In fondo anche lui era un filosofo. No, no, non cominci pure lei, eh, per favore, perché... No, no, anzi, seguitemi prima che qualcuno passi in palestra a prendere una palla da basket. Vai, veloce. Ma mi prendi Allora, io. Che cosa ci vuole dire Orazio, secondo te, con il suo cogli l'attimo? Che bisogna vivere al massimo il presente. Esatto. Noi dobbiamo sfruttare il tempo che ci viene concesso. Secondo me lo sbaglio. Ok? Wow. Bravo! Sfruttare ogni attimo, intensamente, perché noi siamo soltanto di passaggio su questa terra, no? Non dare troppa importanza al domani, vivere l'oggi, assaporarne ogni istante. Luna? Sì, va bene, ma tanto polvere siamo e polvere ritorneremo. Esatto, esatto. Sì, però intanto adesso siamo vivi, no? 
quindi perché angosciarci pensando che tanto tutto finisce? Beh, magari per... Non so, per non scordarci le cose che contano, no? E quali sono, per esempio? Eh, vabbè, ce ne sono tantissime, ne cito qualcuna, le prime che mi vengono in mente, non so, l'amore, no? In tutte le sue forme, naturalmente, l'impegno civile, la lealtà, la disobbedienza. Pure la disobbedienza è sicuro, prof? Assolutamente, se ti viene dato un ordine ingiusto, la disobbedienza è un dovere, è una virtù. Io non ho senso. Tutto bene, prof? Eh, sì, sì, tut tutto bene. Ma sicuramente voi ne avete altre. Quali sono per voi le cose che contano veramente nella vita? Le mamme. <ride> e se eh, eh, Era inevitabile che tu finissi proprio in questa prof. cosa. Beh, il calcio, prof. Ecco, un altro. Eh, 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 un uomo fedele. Eh. Secondo lei esiste, prof? Guarda, io sono forse la persona meno indicata per rispondere a questa domanda. <ride> eh, però sì, penso, penso di sì, sicuramente... Sicuramente c'è. Che c'è? Scusi, posso? No, no, sto bene, sto bene. No, è qualche giorno che ho problemi nella cervicale. Sto bene, sto bene. Anzi, torniamo al nostro discorso. Cioè, sapete perché vi ho portato proprio su questo colle? Perché questo colle apparteneva a Mecenate, che volle la sua tomba proprio qui, accanto a quella di Orazio. Ora, nessuno sa esattamente dove sia, però... Io voglio pensare che sia proprio qui, sotto questi alberi meravigliosi, dove un giorno un professore con i suoi allievi sarebbe venuto a giocare e a parlare della brevità della vita. Brevis Lux, come diceva Catullo. Vai, fatevi una partitella. Oh, chi perde fra la colazione domani? Dai, io. Dai, dai. 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 Dai, Stiamo ancora aspettando una risposta. Eh. Però aveva ragione lei su, sul rimpianto. Io non ne voglio avere se c'è anche una sola possibilità. Ci voglio provare. Orazio sarebbe fiero, no? Penso di sì. Certo, da, da fuori è facile parlare. Quando sei tu che devi andare sotto i ferri e rischiare che la situazione peggiori è la paura a bloccarti. La paura? Sì, la paura. Però vale la pena provarci a vedere come va. Nel mio posto cosa farebbe? No, guarda Piova, non lo so. Non penso di avere il tuo coraggio. Sono contento per te. Grazie. Posso venire con te? Mi tengono dolce. Buono po'? No. Comunque non devi venire con me. La devi dire a Molossio che ho scoperto dove si nasconde quell'uomo e merda. Sarà in una villetta, un posto facile. Va bene, glielo dico. C'è altro? Eh, mi deve far sapere quando vuole che faccia il servizio. Ok. Ma me ne posso andare? E certo. La scuola prima di tutto. Ciao Elsa, no, per dirti che 
Allora, mi è successo di nuovo, ma è durato solo pochissimi secondi, quindi volevo giusto avvertirti. Ma è necessario adesso? No, ca ho ca no, ma perché ti arrabbi? Ho capito. Sì, certo. Sto venendo da te, arrivo da te ora, subito, sto arrivando da te. Va bene. Non posso dire scusa. No, volevo solo dirti... Mimmo, devo andare. È importante, scusami, è per mio padre. Allora che dicono? Che non me la fanno più vedere. Cazzolina, mi dispiace, non è giusto però. Mi hanno detto che non basta voler bene a Lilli, ma bisogna proteggerla, accudirla, perché è questo che vuole la legge. Solo che la loro legge del cazzo vale solamente per quelli che non contano niente, tipo me. Se ero ricca e famosa con un avvocato super, secondo te me l'avrebbero tolta lo stesso? No, penso di no. Lilli è mia figlia, è mia. E io non voglio più stare senza di lei. Mira, c'hai ragione, c'hai tutte le ragioni, però adesso che ci vuoi fare? Che puoi fare? Io lo so quello che posso fare. Ed è tutta la notte che ci penso. Eh, sarebbe? Me la prendo. In che senso te la prendi, scusa? Che la rubo e me la porto via. I sintomi sono peggiorati perché c'è stato un aumento delle dimensioni dell'aneurisma. Guarda, qui si vede meglio. Cioè? E cioè l'arteria si è ingrossata e potrebbe rompersi da un momento all'altro. La situazione è molto delicata, Dante. Ma perché? Dopo la visita dal chirurgo non hai fatto niente. Perché l'intervento è rischioso. Ma i rischi ci sono, sempre. Ok, pensa all'airbag. Mm? Sì, può provocare dei piccoli traumi, piccole lesioni, ma lo usiamo perché ci salva la vita. La medicina è la stessa cosa, il rischio zero non esiste. E a me sembra evidente che il quadro si stia aggravando. Te lo chiedo per favore, non perdere altro tempo. Torna da Di Stefano e fatti operare. Non lo so. Grazie. Papà. Simone, che ci fai qua? Ti ho seguito. Mi hai seguito? Perché? 
Papà, che sta succedendo? Stai male? Hai una malattia che non puoi dire? Mi hai fatto prendere uno spavento oggi al campo da basket. E poi hai chiamato subito Elsa. Ma ti sei messo a spiarmi? Sì. Eh, forse... Forse è il caso che io te ci facciamo una chiacchierata. E io sono venuto qui per fare dei controlli e hanno trovato una, pic una piccola cosa, un piccolo problema. Piccolo quanto? No, piccolo, piccolo. Una vena. Dove? Eh? Dove? La vena è qui, qui. E che c'è sta vena che non va? E questa vena potrebbe rompersi e non sarebbe una bella cosa. Cioè tu potresti anche... Sì, ci potrei rimanere secco, ma potrebbe anche succedere che questa vena magari rimane così invariata per cento anni, capito? Come hai detto. E da quanto lo sai tu? Da un po'. Cosa aspettavi a dirmelo? E te lo sto dicendo adesso. Papà, io non ho cinque anni. Se tu stai male, me lo devi dire. Non volevo farti preoccupare. Ecco. E i medici che dicono? C'è qualcosa da fare, no? Sì. Sì, sì. Ci sarebbe un intervento. Bene. E quando lo fai questo intervento? Eh, non lo so, perché è un intervento... un po' delicato. Papà, vuoi dirmi le cose col contagocce? Delicato cosa vuol dire? Cioè? Vuol dire, delicato vuol dire che devono entrare col bisturi in una specie di dedalo di, di capillari, di vene, di nervi e il chirurgo dovrebbe lavorare un po' come una ricamatrice, no? Cioè, attento a non toccare parti che hanno a che fare con, non so, con la, con la memoria, con la vista, col movimento, eh, insomma... Eh. Quindi, se tu non fai questo intervento... Potresti anche morire. No, io ti giuro che non muoio. Ti giuro. Papà, è una cosa che puoi promettere questa? Vabbè, allora, ritiro la promessa e ti dico che sto facendo tutto quello che ritengo sia giusto per me. Papà, tu hai paura. Perché non lo dici? Ma perché non è vero? Ti posso dire? Eh? Non ti credo. Ma allora, questa non è una novità da quando sei nato che non mi credi. Ma non è un gioco. Non sto giocando, gioco. Simone. Non sto giocando. Cazzo, io capisco che tu no. hai paura, che, che preferisci rischiare, ma io questa cosa non l'accetto. Non mi sta bene, cazzo. Aspetta un attimo. Non mi sta bene. Aspetta, aspetta un attimo. Ti posso spiegare un po' di cose? Ma tu davvero te ne vanno a Parigi? Sì. Ho una cugina che vive lì, io e Lili possiamo stare da lei, dopo la chiamo. Ma è più matta di me, sarà sicuro contentissima. È una pazzia, Nina, non la puoi fare sta cosa. No, e tu vedrai. Ma tu ti rendi conto che se rapisci questa bambina ti fai dieci anni di galera, te ne rendi conto o no? E tu ti rendi conto che è mia figlia? Se ti prendi una cosa che è tua, non la stai rubando a nessuno. Pensaci bene. Ci ho già pensato, appena posso parto, ora prendo i biglietti. E come fai senza un euro? Tu non ti preoccupare che quelli li trovo. Ma poi scusa, a me non ci pensi, che fai? Me lasci qua da solo, che sono per te nulla. No, tu sei tantissimo, ma Lili è di più. Magari un giorno vieni a stare anche te a Parigi, no? Che fai? Metti da tutti un bambino, non ce la puoi fare da sola. Come si fa qua? Cioè? Cioè vengo pure io a Parigi. Sei serio? Ma è stato più serio in vita mia, guarda. Anzi. Prendi questa. Dove l'hai presa? Me l'ha data mio padre, ci stanno dentro mille euro. No. Eh. Oddio, grazie. Grazie. Grazie, grazie a lei, grazie al cazzo. Qui finimo tutti in galera, finimo. Come fai a fare le battute anche in questi momenti? Non è una battuta, è saggezza romana, ancestrale, antica. Insomma, manco io che cazzo sto di, guarda. Eh, Simone. Manuel, dove, dove sei? Ci possiamo vedere? Beh, di lì di no. Mia zia non c'è, magari stanotte rimani qua. Ah. Mm. Vabbè, allora gli dico di, di venire qua sotto. Scendo un attimo e risalgo al volo. Simo, eh, sì, mo c'ho da fare una cosa. Poi puoi venire. Ciao, mamma. Ciao, come vai così presto? Manca ancora un po' per la cena, eh? Ciao. Ciao. Tua madre ha preparato il suo famoso gatto di patate. Ah. Quello che ti piace. Simone è tornato? No. E non è tornato neanche Manuel. Peggio per loro se lo mangeranno freddo. Dante, 
Eh. Tutto bene? Eh. Oggi a scuola ho avuto un piccolo momento di difficoltà e Simone se n'è accorto e. e ha capito tutto. Eh, ma cosa ti è successo? No, niente di grave, mamma, solo che l'ho visto preoccupato e. gliel'ho detto. Come l'ha presa? Male. Non vedo l'ora che torna a casa per parlarci. Scusate, eh, io vado un attimo. Vado un attimo di là, scusate. Oh, oh, mamma. Scusa se ti ho fatto venire fino a qua che sono picciato, devo dormire da lì a No, scusami, te non te volevo scocciare, solo. Sai che casino mi sta succedendo? Che casino? Nina è impazzita, vuole rubare la bambina. In che senso? Nel senso letterale, quello che hai capito. Eh, ho capito, è grave. Lo so che è grave, però io devo dare una mano per forza, Simo. Se è questo casino pure per colpa mia. Poi che te devo dire, Simo? Mi sono innamorato. Che pensate di fare, scusa? Prendete la bambina e poi... E poi ce ne andiamo a Parigi, da una cugina sua. A Parigi? Eh. Tu prendi e lasci tutto, mi lasci qui da sola come al solito. E Parigi non è Marte, stiamo comunque vicini, eh? Sì, una bella giornata di merda. E poi non è per tanto, è solo per far cambiare questa situazione. Tu piuttosto che me dovevi dire. Niente, non è importante. Non è importante, sei venuto fino a qua, non è importante. Non è importante. Sei sicuro, Simo? Sì. Simo, sei sicuro o no? Oh, tranquillo, ti dico di sì. Allora mi vado a mettere a cuccia con Nina. Mi capisci, no? Come no? Io una novità. Palomo l'ha trovato. Aspetta di sapere quello che deve fare. O sta facendo quello che deve fare. Sì, ma vuole sapere quando. Prima è meglio. Che quando è successo sto bordello a fare mista hanno guaiato. E mi è arrivato un momento che l'uomo è merda da morire. Adesso è Palomo, andate lì. E ci fate la sorpresa. Io no. E non fa. Non è per me, non vuoi accirrare nessuno. E perché? Chi fosse tu? O bambini e la roba presepia. O di mettere a paura. E chi sono cadendo in davanti a strunzato? E non ci azzecca niente con Palò. E non ci azzecca niente con Palò. Ma ci azzecca con me. E a me che devi rispetto. Ma io, a quando stai cadendo, ti sempre a paratura. Mi devi tutto. E adesso è arrivato il momento di ringraziarmi. Memo, questa è una faccenda importante. Perché è personale. Ma posso fidete? Guarda, ma... Ma ci ha fidato? Certo, vi potete fidare. Lo sapevo. Dove va? 
vai. Eh, a cercarlo, non risponde. Se chiama, chiamami. Sì. Capito? Sì. Spero di, spero di non averti svegliata. Eh? No, no, stavo eh. leggendo un libro. No, perché sto cercando Simone. Non è che per caso è con Manuel, perché li ho chiamati tutti e due, non rispondono. Eh, ma Manuel è da Nina, dorme ah. da lei. Ok, ok. Mi spiace se ti piombato così in casa di notte, ma ero in giro, allora mi sono detto... Ma è successo qualcosa con Simone? Eh... Scusa, aspetta un attimo. Chi è? Qua. Scusa. Sì. Sì? Eh, Dante, Dante, sono Marina. Marina? Ascolta, sono qui al Bella Balla con i ragazzi e Simone non sta per niente bene, ha bevuto troppo e gli ho detto che non può guidare, vuole tornare a casa in Vespa. No, non farlo muovere da lì, arrivo subito. D'accordo, ok. Grazie. Ciao. Niente, era Marina, la professoressa di matematica, in un locale con i ragazzi e Simone è lì, completamente ubriaco, ma è lì, io devo andare. E ti accompagno? No, lascia stare. Ma sì, io metto le scarpe e ti accompagno. Vabbè, ok, ok. A te, Leo! Ragazzi! Simo. Ragazzi! Eh, eh. Ragazzi! Ragazzi! Oh, che cazzo oh, stai che fa? Fa? No. Ragazzi! Basta! Oh, oh. 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 oh ritenditi! Oh. Oh. Male, non ti ha fatto male? Eh? No, no. Ma che ti ha preso? Eh? Ragazzi, così non va per niente bene. Cosa? Vai, tirati su! Calmatevi! Tirati su! Non ho fatto niente. Io pensavo che dopo la sospensione fosse tutto a posto. Credo che in questo momento nulla sia a posto nella vita di Simone. Tante! Eh. Eccoci! Eh! eh. Papà, ci sei? Eh? Eh. Oh, fratello, mi dispiace. Simo, oh, tranquillo, veramente, eh? Vieni, andiamo a prendere altri ghiaccio. Io vado a prendere un po' di caffè. È una bella idea, sì. Grazie. Ma accompagnate, ragazzi, venite con me. Mi ha fatto preoccupare, come stai? Buona merda. Perché ti sei ridotto così? Me lo dici? Eh? Per non pensare a te. Che mi vuoi lasciare così? Ho paura. A che io ho paura? Ma non ti lascio. Hai capito che non ti mollo? Mi guardi un attimo, mi guardi un attimo. Oh! Papà non ti molla. Bene.
Professor Boltman? Sì, l'ascolto, mi dica. Ah, oh, pensavo fossi già uscito. No. Ti devo parlare, Viola. Boltman ha risposto. Che ha detto? Papà, ti prego, parla. La situazione non è quella che lui pensava e il tuo caso non rientra nei parametri di un suo possibile intervento. Ma non finisce qui, eh. Troveremo qualcun altro, non lo so, una soluzione si trova. Ma lasciami stare per piacere. E di Rai anche mi aspetta giù che oggi a scuola non ci vado, non lo so, inventa di una scusa qualcosa. Bombe la crema, poi non di che non te penso. Che cosa devi farti perdonare, Manuel? Niente, che mi devo far perdonare? Dove un caffè? Eh, no, non posso, non c'ho tempo. Che ci metti a prendere un caffè? Dai! Vabbè, veloce però. Senti, lo sai che Simone stanotte si è preso una brutta sbronza? No, non sapevo niente. Eh. È venuto a parlarmi ieri per un periodo in cui c'ho le cose mie. Le cose tue, sono bionde, con gli occhi azzurri. Una cosa del genere. Ma no, davvero state facendo sul serio tu e lei? Molto sul serio. Bene, è bella questa cosa, è molto bella. Però... So già dove vuoi arrivare. La bambina non è un però. Con Nina non li voglio manco sentire però, mamma. Proprio questo che mi preoccupa. Mamma, si è fatta una certa, io devo andare. Dammi un abbraccio. Sì, amore mio. Ti voglio bene, ma... Che hai detto? Eh, hai cambiato profumo, è più buono. Hai detto ti voglio bene? Mm. Non me lo dici mai, Manuel. Beh, mo mai. Me lo devi dire più spesso, Vabbè. perché a me fa piacere. Vabbè. Ciao. Anch'io ti voglio bene. Andiamo al cinema stasera? Eh, poi vediamo. Eh, poi vediamo. Ma vediamo, ordi no. risposta da questo professorone che forse poteva operarla, ma non, non si può. Mi dispiace tantissimo. Io non, non so cosa dirle, non, non so come aiutarla, prof. Ma sai, in questi casi c'è molto da dire, no? In realtà dovresti fare, cioè esserci. Tanto non, non voglio nessuno, non, non mi risponde manco al cellulare. Lei sta facendo quello che farebbe chiunque al posto suo. Sei tu che non stai facendo quello che dovresti fare. Vattene, ma. In classe Ti giustifico io. 
Merci, Prof. Come sta Simone? Simone sta meglio, grazie. Silenzio, ascoltate. Sentite? Io sento, questo è il rumore delle vostre rotelle che girano vorticosamente. Eh? In particolare sento quelle di Matteo, giusto? Sì, prof. Ci sta qualche rotella che mi gira, ma non so quelle del cervello. Ecco, non stiamo a specificare cosa ti gira perché abbiamo capito. E, però, perché? Perché mi va tutto male nella vita. Mm. Mm, non c'è una ragazza, non c'è una storia. Ieri mi sono beccato pure e incassato in faccia da Simone. Eh, oh, Ido, mi dispiace, mi dispiace. Però con le ragazze che problema hai? Perché la scuola è piena di ragazze. Lo so, lo so, però a me mi piace solo una. Ma tu gliel'hai detto? No. Perché già so che non so il tipo suo. Ok, non voglio indagare oltre. Allora, eh, c'è qualcuno di voi che ha voglia di condividere quel pensiero che vi avevo chiesto di fare su Orazio? Io... Ciao, fermo. Ah, pensavo, pensavo che non... Sì, non so quello che pensavi, però stamattina mi sono svegliato e stavo bene e volevo condividere con voi il mio pensiero. Certo, prego. Posso mettermi in cattedra? In cattedra? Sì. E... Sì, ma perché? Così. E tu potresti metterti al mio posto? Così invertiamo i ruoli? Vabbè. Vabbè. Però se vuoi invertire i ruoli non, non ti devi sedere in cattedra. Anche questo è vero. Allora. Ho scoperto che Orazio mangiava cicoria e olive tutti i giorni. L'ha anche scritto. Ecco qui. Me pascunto olive, me cicoria, le vesque, malve. Scusa che ci stai a raccontare la dieta di Orazio? No, no. Voglio dire che a Orazio piacevano le cose semplici. Gli piaceva mangiare, gli piaceva bere, gli piaceva vivere. E aveva paura della morte. Sperava di vederla arrivare alla fine di una lunga e bella vecchiaia. Credeva nel qui e ora. Però adorava il futuro, adorava i giorni a venire. Ecco, carpe diem non significa chi se ne frega del futuro, ma significa sarebbe bello avere più tempo per scrivere, per stare con gli amici o con i figli. Guarda che Orazio non aveva figli. Sì, lo so, però sono sicuro che se avesse avuto dei figli avrebbe voluto passare più tempo con loro. E loro con lui. Mi ha detto che il servizio lo devi fare il prima possibile. Mm. E allora si potesse fare sabato. Ciao a tutti. Ciao ciao. La tua lezione su Orazio mi è piaciuta parecchio. Ho provato a parlare in filosofese. Ci sei riuscito bene. Quindi, secondo te, se Orazio fosse al posto mio, accetterebbe di andare sotto i ferri? Al 100%. Ma che pensi? Che mi ha messo in crisi? Ma i figli servono anche a questo, no? Permesso. Ehi, che succede? Lo fanno sabato. Paloma quello lo ammazza sabato. Vogliono che io vada a fare il palo, ma io non ci voglio andare. Perché non sono come loro. Certo che no. Però ma come faccio? Mancano pochi giorni, come faccio a dire di no? Chiamo il mio amico Pantera.
Ecco la mia piccolina. Quella è la babysitter? La ragazza vicino al passeggino. Io vado. Eh, sì, il pezzo nuovo è pronto a fine mese. Ma che se a Diego stanno aspettando a tutti, non ti preoccupa. Ma che me frega a me di producers? Senti, tu continui a far manager, che ai followers miei ci penso io, vabbè? Sì, bella, bella, frate. Ma che fai il cantante? Carcola, non ti dico il nome, ma c'ho 100.000 followers. Ciao, amore. Ciao. Venire a fare il viaggio con mamma senza dirlo a nessuno. E che musica faresti? Ehi, aspetta! Il peluche della bimba. Grazie. Niente, non mi prende, non va al telefono. Va. Oddio. La bambina? Lilli? Lilli? Perché avete visto una bambina con le treccine e la frangetta? Avete visto dove è andata la bambina con le treccine che stava con loro? Lilli! Lilli! Signorina, mi scusi, c'è un suo compagno di classe? No, che... no, non faccio entrare nessuno, non voglio vedere nessuno. Va bene. Mi dispiace, la signorina non vuole vedere nessuno. Devo solamente dirle una cosa. Devo... Arrivederci. Ciao Pantera. Ciao Dante. Ciao Mimmo. Adesso che succede? Niente, viene con me, lo porto dal giudice, passiamo da dove nessuno ci vede. Ma lui stanotte dove dorme? In carcere. Ah, ma no, perché avevo capito che lui non doveva rientrare. Ho eh, capito Dante, non dipende da me, dipende dal giudice. Eh, ma non è pericoloso per lui rientrare in carcere adesso? Mimmo, è pericoloso? Qualcuno sospetta qualcosa? No, professore. È sicuro? È sicuro. Esso. Mimmo, la tua vita cambia adesso, lo sai, sì? Lo so. Aspetta un macchino. Grazie. Eh. Ciao, Dante. Ciao. Sei. Sei in buone mani. Non sembra, ma sei in buone mani. Ciao, professor. Dica. Sono tutti in sala riunione, non aspettano solo lei. Arrivo. Bene. Anzi no, Alicia. Sì? Annulli il meeting e dica che ho un'emergenza. Va bene, come vuole lei, dottore. Viola, poi me ne vado. Guardi che chiamo la sicurezza se non sai. Chiami la sicurezza, non so cosa... Viola! Io chiamo... Viola! Io chiamo la sicurezza. E chiami la sicurezza, l'ho detto, se mi fa parlare con Viola, dopo me ne vado. Ma che succede qui, signorina? Gli ho detto che chiamo la sicurezza, ma niente! Ma che sicurezza, Barbara? Tranquilla, ci penso io, grazie mille. Non vuole. Che cos'è questa sceneggiata? Se mi mandi via, io domani torno qui. Anche dopo domani e dopo domani ancora. Mi dici che vuoi. Ah. Fammi entrare, te lo dico. Entro. Ah. 
Allora? Beh, io... ho fatto la sceneggiata per dirti che... che voglio stare con te. E voglio che ci mettiamo insieme. Ryan, io non sono una ragazza come le altre. Chi la vuole una ragazza come le altre, Viola? Io voglio te. Ed è con te che voglio passare le mie giornate. Sì, ma fare cosa se non posso camminare, correre, ballare? Ma ci sono un sacco di altre cose che puoi fare. Intanto, se ti va, potresti anche iniziare a volermi bene. Io ti voglio già bene, Ryan. Solo che oggi è una di quelle giornate in cui stavo considerando la, la possibilità di ammazzarmi. Ehi, hey, queste cose non le devi neanche pensare, ok? Ok? Sai, non è bello sapere che l'unico vantaggio che avresti a stare con me è che potresti trovare sempre parcheggio. <ride> Beh, guarda che questo per me è fondamentale. Anche perché se l'anno prossimo passa in C mi compro la macchina e parcheggiamo dove ci pare. Quindi? Ah, sì? Sì? Spierdalai! Beh? Mia cugina ha cambiato idea, suo marito non vuole più ospitarci perché sono in affitto senza contratto e non vogliono finire nei casini. E adesso te lo dice all'ultimo? Sì, adesso me lo dice. Che facciamo? Non lo so, niente. Non lo so. È la mamma fidataria. Pronto? Sì, signora Lily è con me, l'ho presa io. No, sta bene. Senta, io non ce la faccio più a vivere senza di lei. Non... No, non ce la faccio. Non le farò mancare niente, veramente. Arrivederci. senza sapere dove. Eh certo, vieni. Grazie. Scusa, devo dirlo a qualcuno, se no divento pazzo. Poi mi sono reso conto che non ho nessuno a cui dirlo se non te. Ma cosa? Che Viola non camminerà più. No. Non tornerà più come prima. No. È la prima volta che lo dico ad alta voce. Non tornerà più come prima. Scusami. No. Scusami. Scusami. Non mi chiedere scusa. Ehi, hey, mi dispiace tantissimo. Grazie. Grazie.
Ciao Anita, eh, io avrei bisogno di parlarti. Allora mi chiedevo se magari potessimo vederci domani, non so, passo io in libreria o puoi venire tu a scuola, io domani ho soltanto le ultime ore. Eh, vabbè. Ciao. Il tuo ritorno eclissi in un qualsiasi mezzogiorno 